সেঞ্জিং ন্যারেশনের তিন নম্বর পার্টে সবাইকে স্বাগত এখানে দেখো সেঞ্জিং ন্যারেশনের রিপোর্টেড স্পেসের মধ্যে যদি রিপোর্টেড ডিরেক্ট ন্যারেশনে যদি রিপোর্টেড স্পেসের মধ্যে শ্যাল উইল ক্যান মে থাকে তাহলে এগুলোর পরিবর্তে শুড উড উড এবং মাইড বসে এই যে শ্যাল উইল ক্যান মে থাকে এগুলো যদি মূল বার্বের জায়গায় বসে তাহলে এগুলোর পরিবর্তে এই শ্যাল উইল ক্যান মেয়ের পরিবর্তে শুড উড উড মাইট বসে যেমন দেখে এখানে রহিম শেড আই শ্যাল ডো মাই ওয়ার্ক আমি আমার কাজটা করব এখানে দেখো এই যে শ্যাল আছে যদি এই ডিরেক্ট ন্যারেশনে রিপোর্টেড স্পেসে যদি শ্যাল ওয়েল ক্যান থাকে তাহলে এগুলোর পরিবর্তে শুড উড উড মাইট বসে তাহলে এখানে হবে রহিম 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 শেড দ্যাট আয় আছে এখানে হবে হি হি এই শুডের পরিবর্তে উড লিখতে পারো বা শুড শ্যালের পরিবর্তে উড লিখতে পারো বা শুড লিখতে পারো হি শুড বা হি উড যেটি লেখো হি শ্যালের পরিবর্তে আমরা লিখলাম শুড হি শুড ডো ডো এই যে মাই ডিউটি মাইটা হবে হিজ এ মাই ওয়ার্কটা হবে হিজ ওয়ার্ক হিজ ওয়ার্ক এখানে দেখো শুধু এই যে রিপোর্টেড স্পিচে যদি শ্যাল থাকে ডিরেক্ট জেনারেশনে শ্যাল উইল ক্যান মে ক্যান মে এগুলোর পরিবর্তে শুড উড শ্যাল থাকলে শুড বা উড ব্যবহার করা যাবে উইল থাকলে উড ক্যান থাকলে কোড মে থাকলে মাইড ব্যবহার করতে হবে আমি শুধু একটা নিয়ম করে দেখে দিচ্ছি বাকিগুলো একই নিয়মে হবে শুধু এখানে দ্যাট বসবে এখানে এই যে পার্সন অনুযায়ী বসবে আর এখানেও একই রকমভাবে বসবে এবার পরেরটাতে আসি রুমা শেড আই মাইড ডো দা ওয়ার্ক এখানে দেখো মাইড যদি রিপোর্টেড স্পিসে এই যে এ অংশগুলো থাকে শুড উড কুড মাইড এবং আউট টু ইউজ টু যদি এই ওয়ার্ডগুলো মূল বার্বে পুরো বসে ডো দা ওয়ার্ক এখানে মূল ক্রিয়ার যদি পুরো বসে ক্রিয়ার জায়গায় যদি বসে আই মাইড ডো দা ওয়ার্ক এই যে মাইটের যে যদি মাইট হয় কোড হয় ইউজ টু হয় তাহলে রিপোর্টেড স্পিসের কোনো পরিবর্তন হবে না এই যে মাইট টু এগুলা একই রকমভাবে বসে যাবে রুমা শেড তাহলে এখানে দেখো রুমা রুমা শেড দ্যাট রুমা শেড দ্যাট এখানে আছে সি সি এই যে মাইট একই রকমভাবে বসে যাবে সি মাইট ডো দা ওয়ার্ক বাকিগুলো একই রকমভাবে বসে যাবে শুধু এটা খেয়াল রাখতে হবে এখানে যদি এই যে মহিলা থাকে বা পুরুষ থাকে সেটা খেয়াল রাখতে হবে এখানে মহিলাদের ক্ষেত্রে হবে সি আর পুরুষের ক্ষেত্রে হবে হে হে মাইড ডো দা ওয়ার্ক আর এই যে মাইড তারপর হচ্ছে কুড ইউজ টু আউট টু এর ক্ষেত্রে এগুলোর কোনো পরিবর্তন হবে না একইভাবে বসে যাবে যেমন দেখো সি হাফ শেড আই ইউজ টু টেক টে হুইল আই ওয়াজ ইন জাপান যেহেতু ইউজ টু আছে ইউজ টু তারপর হচ্ছে আউট টু তারপর হচ্ছে মাইট এগুলো থাকলে এগুলো অপরিবর্তিত থাকবে এগুলোর কোনো পরিবর্তন হবে না সি হাভ শেড দ্যাট শেড দ্যাট হি এ হি ইউজ টু টেক টে হুইল এ আইর জায়গা এখানে হি ওয়াজ বসে বাকিগুলো যেভাবে সেভাবে হি ওয়াজ ইন জাপান যেভাবে আছে এভাবে বসে যাবে তাহলে এখানে খেয়াল রাখতে হবে ডিরেক্ট ন্যারেশনে রিপোর্টেড স্পেসে যদি ডিরেক্ট ন্যারেশনে রিপোর্টেড স্পেসে যদি কুড মাইট ইউজ টু আউট টু এগুলো থাকে তাহলে এগুলো কোনো পরিবর্তন হবে না শুধু পার্সনের পরিবর্তন হবে মাস্টের নিয়মে ডিরেক্ট থেকে ইনডিরেক্ট করা শিখব প্রথমত হচ্ছে এই যে ডিরেক্ট ন্যারেশনে মাস্টার যদি বাধ্য বাধকতা বুঝায় বা মানে দৃঢ় অনুমান বুঝায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে মাস্টের কোনো পরিবর্তন হবে না এটা অপরিবর্তিত থাকবে এবার যদি মাস্টার সাধারণত প্রকাশ করে বা দৃঢ় অনুমান না বোঝায় যে এটা করতে হবে বাধ্যতামূলক যদি না হয় সেই ক্ষেত্রে মাস্টের পরিবর্তে ইনডিরেক্ট করার সময় মাস্টের পরিবর্তে হ্যাড টু বসবে এবার যদি ভবিষ্যতে বোঝায় মাস্টার দ্বারা যদি ভবিষ্যতে কিছু বোঝায় তাহলে 
এই মাস্টের পরিবর্তে উড হ্যাভ টু বসবে দেখো এখানে মাই ফাদার শেড ইউ মাস্ট স্পিক দা ট্রুথ আমার বাবা বলল যে তোমাকে অবশ্যই কি সত্য কথা বলতে হবে এটা বাধ্যতামূলক বাধ্যবাধকতামূলক তাহলে এখানে এই মাস্টের কোনো পরিবর্তন হবে না এখানে দেখো আমি ডেট করব মাই মাই ফাদার बसे जाते अवश्य की सत्य कथा बोलते जेहतु बाध्य बाधकता मूलक से क्षेत्र এই মাস্টের কোনো পরিবর্তন হবে না এবার দেখো মাই মাদার শেড ইউ মাস্ট ইট ভেজিটেবল ইন অর্ডার টু গেট ভিটামিন আমার মা আমাকে বলল যে তুমি যেহেতু ভিটামিন বা ভিটামিন পাওয়ার জন্য সবজি খেতে পারো শাক সবজি খেতে পারো তাহলে শাক সবজি খেতে হবে এটা বাধ্যতামূলক নয় যে তোমাকে শাক সবজি খেতে হবে তাহলে এখানে মাস্টের মাস্ট অপরিবর্তিত থাকবে না মাস্টের পরিবর্তন হবে এইখানে মাস্টের পরিবর্তে হ্যাড টু বসবে এ দেখো আমরা এটা সমাধান করি এটা তো একইরকম শেড দ্যাট এখানে দ্যাট পর্যন্ত ঠিক আছে ইউটা হচ্ছে এখানে আই মানে আমি নিজে আর কি যেহেতু মাই মাদার শেড এখানে মাই আছে সেই জন্য ইউটা হচ্ছে আমি এ মাস্টের পরিবর্তে বসবে হ্যাড টু মাস্টের পরিবর্তে হ্যাড টু বসবে তারপরে বাকি অংশ যেভাবে আছে শেষ পর্যন্ত একই রকম ভাবে বসে যাবে এখানে মাস্টের পরিবর্তে বসবে হ্যাড টু আর বাকি অংশ যেভাবে আছে এভাবে বসে যাবে প্রথমে যে যে অংশ যেভাবে আছে এভাবে বসে যাবে শুধু পার্সন পরিবর্তনের ক্ষেত্রে একটু খেয়াল রাখতে হবে এবার দেখো হি শেড আই মাস্ট আই মাস্ট হি শেড সে বললো আই মাস্ট ডো ডো দাওয়ার ইফ ইউ হেল্প মি যদি তুমি সাহায্য করতে তাহলে আমি কাজটা করতাম কাজটা এই কাজটা করব। আই মাস্ট ডো দা ওয়ার্ক আমি হচ্ছে কাজটা করবো ইফ ইউ হেল্প যদি তুমি সাহায্য করো আমি কাজটা করব এটা যদি ভবিষ্যতে বোঝায় এ মাস্ট দ্বারা বয়েছে পরবর্তীতে বা ভবিষ্যতে ভবিষ্যতে যদি বোঝায় তাহলে মাস্টের পরিবর্তন হবে উড হ্যাপ টু এখানে লেখি আমরা হি হি শেড দ্যাট হি শেড দ্যাট এখানে আইটা হবে ওই যে সে আর কি হি শেড দ্যাট হি এ মাস্টের পরিবর্ত হবে উড হ্যাভ টু উড হ্যাভ টু মাস্টের পরিবর্ত হবে উড হ্যাভ টু তারপর ডো দা ওয়ার্ক ডো দা ওয়ার্ক বসে এ পর্যন্ত বসে এই যে ইউটা আই মাস্ট ডো দা ওয়ার্ক ইফ ইউ এখানে চাইল ইউটা বসা যেত ইফ ইউ ইফ ইউ হেলথ হিম ইফ ইউ হেলথ এই মিটা হবে হিম এই হিম হচ্ছে তাকে আর কি হিম এমনি মানে এখানে যদি আমাকে বোঝায় এই যে দেখো এখানে ডিরেক্টে এখানে আইটা হবে হি আর মিটা হবে হিম যেহেতু এটা ডিরেক্ট ন্যারেশন এখানে ইউটা ইউর জায়গায় তুমি আয় বা ইউ দিতে পারো ইউ দি ইউ হেল্প হিম তাহলে হি শেড দ্যাট হি শেড দ্যাট এখানে দ্যাট বসবে হি শেড দ্যাট এখানে আইটা হবে হি যেহেতু বলছে হি শেড আই মাস্ট ডো দা ওয়ার্ক ইফ ইউ হেল্প পরিবর্তন হবে তাহলে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে মাস্টের যে তিনটা ব্যবহার কোন ক্ষেত্রে বোঝালে কি হবে সেটা লক্ষ্য রাখতে হবে প্রথমত হচ্ছে মাস্ট তারা যদি বাধ্য বাধকতা মূলক বোঝে তাহলে একটা পরিবর্তন হবে না তারপর সাধারণ অর্থ প্রকাশ করলে সেটা হ্যাড টুতে পরিবর্তন হবে তারপর ভবিষ্যতে পরবর্তীতে কিছু হবে সেই ক্ষেত্রে উড হ্যাপ টু বসবে